வீவா சேர்த்த திக்கானட்டியில் சுவை பிரமாதம் நாற்பது எம்எல் போத்தல் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விலையும் ஸ்மூத் முட்டை பொருதத்தால் கூந்தலும் ஸ்மூத் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது நியூஸ் அட் நைன் பிரதான செய்திகளுடன் செய்திகளுக்காக இணைந்து கொள்ளும் நான் ஸ்டெலா ரொபர்ட் கனடி விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்ல முன்னதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் சில தரப்பினர் திருடர்களை பிடிக்க அதிகாரம் கோருகின்றனர் என எதிர்கட்சித் தலைவர் தெரிவிப்பு நாட்டை மீட்க சர்வதேச நாணய நிதியம் அவசியம் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத்குமார் தெரிவிப்பு முட்டை விலையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என நுகர்வோர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான தேசிய இயக்கம் கோரிக்கை பவுனியா வெடுக்கு நாரிமலையில் தமிழ் மக்களின் மத உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் கருத்து மட்டக்களப்பில் இளம் குடும்பஸ்தர்கள் இருவர் சேற்றுக்குழியில் புதையுண்டு உயிரிழப்பு நாட்டில் திருடர்களை பிடிக்க என்று சில தரப்பினர் மக்களிடம் அதிகாரத்தை கோருகின்றனர் என எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் சில தரப்பினர் கோப்பு மூட்டைகளை காட்டி திருடர்களை பிடிக்க அதிகாரம் கோருகின்றனர் என எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் இன்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தி நாள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மக்கள் அரண் வேலை திட்டத்தின் மற்றொரு கட்டம தலதாகம சந்தையில் இடம்பெற்ற வேளை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பேபி ஓம யந்திர தெக்காக் லக்ஷ ஹத்லி சாயக் பட்டினா உபகரண என்று சில தரப்பினர் கோப்பு மூட்டைகளை காட்டி திருடர்களை பிடிக்க அதிகாரம் கோருகின்றனர் ஆனால் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணியும் தனது ஐக்கிய சட்டத்தரணிகள் குழு மக்களுக்கான புத்திஜீவிகள் பேரவை மூலம் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று எதிர்கட்சியில் இருந்தவாறே ராஜபக்சக்கள் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை மீறியுள்ளனர் என்ற தீர்ப்பை பெற்றுக் கொண்டது நாட்டு மக்கள் பாரிய அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாகும் போது மொட்டு உறுப்பினர்கள் ராஜபக்சர்களுடன் இணைந்து தமது விருப்பப்படி நடந்து வருகின்றனர் நாடாளுமன்றத்தில் நூற்று பதிமூன்று பேர் சுகாதாரத்துறையில் நடந்த மோசடிகளுக்கு ஆதரவாக கைகளை உயர்த்துகின்றனர் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அமைக்கும் அரசாங்கத்தில் நாட்டில் உள்ள தேசிய பலங்கள் மக்களின் பலங்கள் சொத்துக்கள் மற்றும் பணத்தை அபகரித்த குழுக்களுக்கு எந்த மன்னிப்பும் கிடைக்காது வறுமையின் காரணமாக நாட்டு மக்கள் நுண்கடல் விலையில் சிக்கியுள்ள நிலையில் வறுமையை ஒழிக்கும் நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த வேலை திட்டம் வரம்பற்ற அழுத்தங்களை பிரயோகித்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் வருடமாக இருப்பதால் ஏல நடவடிக்கைகளை இடைநிறுத்துவதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்தாலும் தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் போட்டிக்கு ஏலங்களை நடாத்தி வருகின்றன வவுனியா வேடுக்கனாரி மலையில் சிவராத்திரி வழிபாடுகளில் ஈடுபட்ட போது கைது செய்யப்பட்ட ஆலய நிர்வாகத்தினர் உள்ளிட்ட எட்டு பேரும் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் வவுனியா வெடுக்கனாரி மலை ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நேற்றிரவு மகா சிவராத்திரி தின வழிபாடுகளில் ஈடுபட்ட போது போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட ஆலய நிர்வாகத்தினர் ஊர் மக்கள் ஆகிய எட்டு பேரும் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்று போலீசாரின் அடக்குமுறைகளுக்கு மத்தியில் சிவராத்திரி நிகழ்வு இடம்பெற்றது நேற்றிரவு ஏழு மணிக்கு பின்னர் வழிபாட்டில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் மீது போலீசார் அராஜக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்ததுடன் ஆலய செயலாளர் பூசகர் உட்பட எட்டு பேரை கைது செய்தனர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இன்று மாலை பவுனியா நீதவானிடம் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனர் இதன்போது போலீசாரின் விசாரணைகள் நிறைவடையாத காரணத்தினால் அனைவரும் எதிர்வரும் பனிரெண்டாம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டனர் கைது செய்யப்படும் போது தமது தரப்பினர் போலீசாரால் தாக்குதலுக்கு இலக்கானதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பில் முன்னிலையாகிய சட்டத்தரணிகள் தெரிவித்தனர் அதனையடுத்து எட்டு பேரிடமும் சட்ட வைத்திய பரிசோதனைகளை முன்னெடுப்பதற்காக வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டார் வழக்கில் ஆலயம் சார்பாக ஸ்ரேஷ்ட சட்டத்தரணி திரு அருள் மற்றும் சுகாஸ் திலீப்காந்த் ஆகியோர் முன்னிலையாகியிருந்தனர் வடுக்குநாரி ஆலயத்தில் நேற்றைய தினம் கைது செய்யப்பட்ட பூசாரி மற்றும் கோவிலுக்கு சென்றவர்கள் உட்பட எட்டு பேரை கௌரவ நீதிமன்றத்திலே முற்படுத்தப்பட்டது முற்படுத்தப்பட்ட போது குறித்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணைகள் இருப்பது தொடர்பாக அவர்களை எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் விளக்கமறியில் வைக்கப்பட்டு விசாரணை செய்வதற்கு கௌரவ மன்ற அனுமதி வழங்கியுள்ளதுடன் மேலும் அவர்கள் கடுமையாக போலீசாரால் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக சட்ட மருத்துவரிடம் அறிக்கை பெற வேண்டியிருப்பதால் 
இருந்தால் குறித்த எட்டு சங்க நபர்களையும் சட்ட வைத்தியரிடம் சென்று சட்ட அறிக்கை பெறுவதற்கு கௌரவம் என்று பணித்துள்ளார் போலீசாருடைய விசாரணைகள் நிறைவடையாத காரணத்தினால் இந்த வழக்கு எதிர்வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமைக்கு திகதியிடப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய கவனத்திற்கு போலீசாருடைய அராஜகத்தையும் அவர்கள் இந்த எட்டு சந்தேக நபர்களையும் தாக்கி காயப்படுத்திய விதத்தையும் நீதிமன்றத்தினுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அதனால் நீதிமன்றம் அந்த சந்தேக நபர்களை சட்ட வைத்திய அதிகாரியிடம் முற்படுத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு பணித்திருக்கிறது உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த வழக்கிலே போலீசாருடைய செயற்பாடுகளும் இந்த கைதும் தான் சட்டவிரோதமானது தவிர இந்த சந்தேக நபர்கள் எந்த வகையிலும் இலங்கையினுடைய எந்த சட்டத்தையும் மீறி இருக்கவில்லை என்ற விடயத்தையும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் எதிர்வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை இந்த வழக்கு மீளவும் எடுக்கப்படும் வவுனியா வடுக்கனாரி மலையில் தமிழ் மக்களின் மத உரிமை மேறுபாட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா வெடுக்குநாரி மலையில் தமிழ் மக்களின் மத உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதாகவும் பௌத்த பிக்குகளுக்கு துணையாக பொலிசார் செயற்படுவதாகவும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் என்று வவுனியாவில் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் வடுகுநாரி மலை ஆதி சிவன் ஆலயத்திலே சிவராத்திரி நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்த நிர்வாகத்தினரையும் பக்தர்களையும் இடையூறு செய்து அந்த நிகழ்வை குழப்புகின்ற விதமாக போலீசார் செயல்பட்டிருந்தார்கள் திட்டமிட்ட ரீதியிலே நீர் இல்லாமல் உணவில்லாமல் போக்குவரத்து ஒழுங்குகள் இல்லாமல் தடை செய்வதன் மூலமாக இந்த சிவராத்திரி நிகழ்வை குழப்ப வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு முழுமையாக போலீசார் திட்டமிட்டு செயல்பட்டிருந்தார்கள் அப்ப நேற்றைய தினம் முழுவதிலும் அங்கே வன திணைக்களத்தினர் இருந்தார்கள் தொல்பொருள் திணைக்களத்தினரும் வந்து சென்றிருந்தார்கள் அவர்கள் இடையூறுகள் எதிலும் ஈடுபடவில்லை ஆனால் இரவு எட்டு பேரை கைது செய்த பிற்பாடு நாங்கள் அறிகின்றோம் வன திணைக்களத்தினரிடமும் தொல்பொருள் திணைக்களத்தினரிடமும் ஒரு முறைப்பாடு ஒன்றை பெற்றுக் கொள்வதற்கு போலீசார் முயற்சிப்பதாக அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்னென்று சொல்லி சொன்னால் தாங்கள் ஒரு முறையற்ற நீதிக்கு புறம்பான நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கின்ற விதமாக கைதுகளை செய்துவிட்டு அதனை நியாயப்படுத்துவதற்கான காரணங்களை போலீசார் தேடிக்கொண்டிருப்பதாகவே தெரிகின்றது இந்த செயல்பாடு தமிழ் மக்களுடைய ஒரு பாரம்பரிய மத நிகழ்வை தடுக்கின்ற அடிப்படை உரிமையை மீறுகின்ற ஒரு செயல்பாடு இந்த செயல்பாட்டை நாங்கள் மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் போலீசார் பெரும்பான்மையினர்களுக்கு சார்பாக பௌத்த பிக்குகள் சிலர் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் அந்த வெடுக்குநாரை மலையை ஒரு பௌத்த அடையாளமாக மாற்றுவதற்கு எடுக்கின்ற முயற்சிகளுக்கு துணை போகின்ற விதமாகத்தான் இந்த சைவ வழிபாட்டை தடுத்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ராஜபக்ச குடும்பத்தினர் உயர் பதவிகளில் இருந்து கொண்டு இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கொள்ளை அடித்து நாடு பாதாளத்திற்கு செல்வதற்கு செல்வதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் என்பது எல்லோருடைய குற்றச்சாட்டாகவும் இருக்கின்றது நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் கூட கூறியிருக்கிறது நாட்டினுடைய இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு இவர்களுடைய பெயர்களை குறிப்பிட்டு இவர்கள் தான் காரணம் என்பதை சொல்லி இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திலே தங்களுக்கு வரலாற்றில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அவமானத்தை மறைத்து தேர்தல் நெருங்குகின்ற நேரத்திலே சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே இனவாதத்தை தூண்டி தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராக ஒரு வெறுப்புணர்வை தூண்டி மீண்டும் சிங்கள மக்களை தங்களுக்கு வாக்களிக்க செய்வதன் மூலம் அதிகாரத்தை கைப்பற்றி விடலாம் என்கின்ற ஒரு பகல் கெனவோடு வந்து கோட்டாவே ராஜபக்ச இவ்வாறான விட்டுக்கட்டப்பட்ட கதைகளை கூறுகின்றார் தென்பகுதியிலே புரட்சியை செய்தவர்கள் தமிழ் மக்கள் அல்ல தமிழ் மக்கள் என்று சொன்னால் முழு பேரையும் கொண்டு புதைத்திருப்பார்கள் அங்கே புரட்சி செய்தவர்கள் சிங்கள மக்கள் ஆகவே உங்களுடைய நலன்களும் இந்த தமிழ் மக்களுடைய நலன்களும் இந்த நாட்டு மக்களுடைய நலன்களும் ஒரு புள்ளியிலே சந்திக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த ஒற்றி ஆட்சி முறைமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இந்த இனப்படுகொலையாளிகள் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திலே நிறுத்தி தண்டிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சமஸ்டி அரசியல் அமைப்பு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அதனூடாக மட்டும்தான் இந்த நிலைமைகளை ஆரோக்கியமாக மாற்ற முடியும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை இதேவேளை வவுனியா வெடுக்குநாரி மலை ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் மகா சிவராத்திரி தினமான நேற்று போலீசாரால் திட்டமிட்டு இனவாத நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டதாகவும் இது நல்லிணக்கத்திற்கான அடையாளம் அல்ல எனவும் வன்னி மாவட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் தெரிவித்துள்ளார் என்று வவுனியாவில் உள்ள தனது இல்லத்தில் நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நேற்றைய தினம் வவுனியா வடக்கு நெடுங்கேணி பிரதேசத்திலே அமைந்திருக்கிற ஆதி லிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்திலே மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அந்த ஆதி லிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்திலே அந்த பூசை வழிபாட்டுக்கு சென்ற இடத்திலே அந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த போலீஸ் விசேட அதிரடிப்பட இராணுவத்தினர் வந்து அந்த ஆலயத்தினுடைய மகா சிவராத்திரி வழிபாட்டுக்கு மிக இடையூறாகவும் மிக கீழ்த்த முறையிலேயும் போலீசார் நடந்து கொண்ட நடவடிக்கையானது உலக வாழ் இந்துக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியையும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது குறிப்பாக பவனியா நீதிமன்றம் வந்து அந்த ஆலயத்திலே தொல்பொருளுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் வளமையான அந்த பூசை வழிபாடுகளை செய்யலாம் என்று
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அங்கு சென்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட மிக மோசமாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பூசகர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பூச வழிபாட்டுக்கு இடையூறுகள் விளைவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதை நாங்கள் வன்மையா கண்டிக்கிறது மட்டுமல்ல அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்குகின்ற இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜனாதிபதியோடு நீங்கள் பேசி இந்த ஆதி லிங்கேஸ்வர் ஆலயத்தினுடைய வழிபாட்டுக்கு தொடர்ச்சியாக போலீசார் மேற்கொள்ளுகின்ற இந்த இடையூறுகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் குறிப்பா ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் ஒரு பக்கத்துல நல்லிணக்கத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டு இந்த மாதிரியான கெடுபிடிகளை செய்வதன் ஊடாக நீங்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் மக்களிடம் இருந்து குறிப்பா இந்துக்கள் கத்தோலிக்க மக்களிடம் இருந்து நீங்கள் வாக்குகளை பெறலாம் என்றது அது ஒரு கனவாக இருக்க போகிறது உண்மையான நல்லிணக்கம் ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நடக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் சொல்வதோண்டு செய்வதோண்டாக இருக்கிற இந்த படியால முக்கியமாக எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் உலக வாழ் இந்துக்கள் இந்த அதிருப்தியை மட்டுமல்ல வடகிழக்கு தமிழ் மக்களிடையும் அதுக்கு வழியால் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இந்துக்களிட எதிர்ப்பையும் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் ரணில் விக்ரமசிங் அவருக்கு தக்க பாடம் படிப்பிப்பார் நாட்டை மீட்க சர்வதேச நாணய நிதியம் அவசியம் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத்குமார தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரால் ஜனாதிபதி தேர்தலை வெற்றி கொள்ள முடியாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜகத்குமார தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் சர்வதேச நாணய நிதிய பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பில் கலந்து கொள்ள எதிர்கட்சிக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான கொடுக்கல் வாங்கல் அவசியம் என ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார் ஜனாதிபதியின் தீர்மானம் சரியானதாகும் அரசாங்கம் மாறும் போது கொள்கைகளும் மாறுபடுகின்றது சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் சர்வதேச கொள்கை ஒன்று இன்றி செயற்பட முடியாது நாணய நிதியத்தின் ஊடாக வீழ்ச்சிகண்ட நாட்டை மீட்க ஜனாதிபதி எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் சிறப்பானவையாக அமைந்துள்ளன அனந்தகுமார திசாநாயக்க இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரால் ஜனாதிபதி தேர்தலை வெற்றி கொள்ள முடியும் என தெரியவில்லை திருடர்களை சிறையில் அடைப்பதன் ஊடாக மாத்திரம் நாட்டை கட்டி எழுப்பிவிட முடியாது அடுத்த தேர்தலை வெற்றி கொள்ள வேண்டுமாயின் கூட்டணி அவசியமாகும் பாடசாலை மாணவர்கள் எடை குறைவாக இருப்பதாக வைத்தியர்களின் மருத்துவ மற்றும் குடியுரிமைகள் நிபுணத்துவ சங்கம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் பாடசாலைகளில் கல்வி கற்கும் ஐந்து முதல் பத்தொன்பது வயது வரையான மாணவர்கள் போசனை குறைபாடு காரணமாக எடை குறைவாக இருப்பதாக வைத்தியர்களின் மருத்துவ மற்றும் குடியுரிமைகள் நிபுணத்துவ சங்க தலைவர் சமல் சஞ்சீவ தெரிவித்துள்ளார் பிரித்தானிய லான்சட் மெடிக்கல் ஜெர்னல் இதழின் ஆய்வின்படி உலகில் போசனை குறைபாடு காரணமாக உடல் எடை குறைந்தவர்கள் அதிகம் இருக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கையும் உள்ளது உலகளாவிய ரீதியில் எடை குறைவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெண்களின் வேதம் இந்தியாவுக்கு அடுத்தபடியாக இலங்கையில் உள்ளது நூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது நாடுகளில் இருபத்தி இரண்டு கோடி பேரிடம் சுமார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஆராய்ச்சியாளர்களின் பங்கேற்புடன் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் உடற்திணிவு சுட்டி முக்கிய அளவுகோலாக எடுக்கப்பட்டது ஒருவரது உயரத்திற்கு பொருத்தமான நிறை எவ்வளவு என்பது கணிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு வரை சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை பயன்படுத்தி முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் போசனை குறைபாட்டால் மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுவது மட்டுமின்றி மனவளர்ச்சி குன்றும் ஆபத்தில் உள்ளனர் இதனால் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் நாட்டில் மனவளர்ச்சி குன்றிய தலைமுறை உருவாகும் போசனை குறைபாடு காரணமாக மாணவர்களிடையே என்சைம்கள் மற்றும் ஹோர்மோன்களின் உற்பத்தி பலவீனமடைந்து நாளாந்த உடல் செயற்பாடுகளில் தொய்வு நிலை ஏற்பட வழிவகுக்கின்றது சிறுவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு காரணமாக பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்படுவார்கள் போசனை குறைபாடு மனவளர்ச்சி குன்றுவதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது இது நாட்டின் தேசிய அபிவிருத்திக்கு பங்களிக்கக்கூடிய கல்வி கற்ற மற்றும் புத்திசாலி இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை குறைவதற்கு வழிவகுக்கும் நாட்டில் பதினேழு தசம் எட்டு சதவீத மாணவர்கள் தங்கள் வயதுக்கு குறைவான எடையுடன் உள்ளனர் இவ்வாறு மொத்தமாக எட்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் மாணவர்கள் எடை குறைவாக இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன என வைத்தியர்களின் மருத்துவ மற்றும் குடியுரிமைகள் நிபுணத்துவ சங்க தலைவர் சமல் சஞ்சீவ் குறிப்பிட்டுள்ளார் முட்டை விலையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டுமென நுகர்வோர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான தேசிய இயக்கத்தின் தலைவர் ரஞ்சித் விதான தெரிவித்துள்ளாா் 
முட்டை விலையை நிர்ணயம் செய்வதன் ஊடாக நுகர்வோரின் உரிமையை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நுகர்வோர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான தேசிய இயக்கத்தின் தலைவர் ரஞ்சித் விதான தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் நுகர்வோர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான அமைப்பு என்ற வகையில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து பிரதேசங்களில் உள்ளவர்களும் முட்டையை நிர்ணய விலையில் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமான விடயமாகும் முட்டை விலை குறித்த விடயத்தில் நம்முடைய நாட்டில் முட்டை மாஃபியா காணப்படுகின்றது இந்த விடயத்தை விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பாக உள்ள அமைச்சருக்கும் கூட கூறியிருக்கின்றார் இத்தகைய பின்னணியில் குறித்த விடயத்தை இல்லாமலாக்க வெளிநாட்டில் இருந்தேனும் முட்டையை இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் அதனூடாக இந்த மாபியாவின் செயற்பாட்டை நிறுத்த முடிந்தால் சிறந்த விடயமாக அமையும் அதே போன்று தேசிய முட்டை உற்பத்தியாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டுமாயின் அவர்கள் முட்டைக்கான விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் முட்டை விலை நிர்ணயம் செய்வதற்காக அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை வரவேற்கத்தக்க விடயமாகும் இல்லாவிட்டால் நாட்டு மக்களால் முட்டையை உண்ண முடியாத நிலையே ஏற்படும் ஆகவே முட்டை விலை நிர்ணயம் செய்வதன் ஊடாக நுகர்வோரின் உரிமையை பாதுகாத்துக் கொடுக்குமாறு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் இதேவேளை எதிர்வரும் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு நாற்பது மில்லியன் முட்டைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரச வர்த்தக கூட்டுத்தாபன தலைவர் ஆசிரி வலிசுந்தர தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் பண்டிகை காலத்தில் தட்டுப்பாடின்றி நுகர்வோருக்கு முட்டைகளை விற்பனை செய்ய முடியும் இவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படும் முட்டைகளை நுகர்வோருக்கு நாற்பத்து மூன்று ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்வதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளோம் என அரச வர்த்தக கூட்டுத்தாபன தலைவர் ஆசிரி வலிசுந்தர குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்பன பிராந்திய செய்திகள் கிளிநொச்சி பச்சிலைப்பள்ளி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்க எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது பச்சிலைப்பள்ளி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்க எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் திறந்து வைக்கும் நிகழ்வு இன்று காலை இடம்பெற்றது பச்சிலைப்பள்ளி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்க தலைவர் அவன் ராசரட்னம் தலைமையில் குறித்த நிகழ்வு நடைபெற்றது நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கடற்றொழில் அமைச்சர் டாக்டர் தேவானந்தா கலந்து கொண்டிருந்ததுடன் சிறப்பு விருந்தினராக வட மாகாண கூட்டுறவு ஆணையாளர் தேவநந்தினி பாபு கலந்து கொண்டார் கௌரவ விருந்தினராக இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டு தாபின வட பிராந்திய முகாமையாளர் சீனா சிவதரன் பங்கேற்றிருந்தார் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்ட கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் வீணா சிவகுமார் சங்க பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் விமானப்படையின் வான் சாகசம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கண்காட்சி நிகழ்வு யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று நான்காவது நாளாகவும் இடம்பெற்று வருகின்றது இலங்கையின் விமானப்படையின் எழுபத்தி மூன்றாவது வருட நிறைவை முன்னிட்டு வான் சாகசம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கண்காட்சி நிகழ்வு யாழ்ப்பாண முற்றவெளியில் இன்று நான்காவது நாளாகவும் இடம்பெற்று வருகின்றது இன்றைய நிகழ்வில் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் பிரமித்த பண்டார தென்னகோன் பங்கேற்று நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைத்தார் பல்வேறு சாகசங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டன யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவன் ஒருவன் கொழும்பில் இடம்பெறவுள்ள விமானத்துறை சார் நிகழ்வில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கோரினார் இதன்போது விவரங்களை தருமாறும் அதனை பரிசீலிப்பதாகவும் ராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவித்தார் அத்துடன் மாணவனுக்கு நினைவு பரிசும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது நட்பின் சிறகுகள் எனும் துணிப்பொருளில கடந்த ஆறாம் திகதி ஆரம்பமான கண்காட்சி நாளைய தினமும் காலை பத்து மணி முதல் இரவு பதினோரு மணி வரை இடம்பெற்று நிறைவடைய உள்ளது இன்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஏர்போர்ஸ் கமாண்டோவும் நானவர்களுக்கு இரண்டு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார் அதாவது எதிர்வரும் மே மாதம் கொழும்பில் நடைபெற உள்ள ஏர்ஷோக்கு யாழ்ப்பாணத்து மாணவர்களை கொண்டு செல்லும் விமானத்தில் கொண்டு செல்லும்படியும் அவர்களுக்கு அங்கு நடைபெறும் ஏர்ஷோக்களையும் ரத்னாலில் உள்ள மியூசியம் மட்டக்களப்பில் இளம் குடும்பஸ்தர்கள் இருவர் செயற்றுக்குழியில் புதையுண்டு உயிரிழந்துள்ளனர் மட்டக்களப்பு சித்தாண்டி பிரதேசத்தை சேர்ந்த இளம் குடும்பஸ்தர்கள் இருவர் சேற்றுக்குழியில் புதையுண்டு நேற்று உயிரிழந்துள்ளனர் சந்தனமடு ஆற்றில் குளித்த வேளை சேற்றுக்குழியில் மூழ்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஒரு குழந்தையின் தந்தையான முப்பத்தி மூன்று வயதுடைய தெய்வநாயகம் திசாகரன் மற்றும் இருபத்தி நான்கு வயதுடைய ஒரு குழந்தையின் தந்தையான ஸ்ரீதரன் லிகிதரன் ஆகிய இருவருமே உயிரிழந்ததாக சந்திபலி போலீசார் தெரிவித்தனர் திடீர் மரண விசாரணை அதிகாரி எம் எஸ் எம் நசீர் விசாரணைகளை மேற்கொண்டதுடன் உயிரிழந்த இருவரின் சடலங்கள் 
மகள் பிரேத பரிசோதனைக்காக மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டது பிரேத பரிசோதனையின் பின்னர் சடலங்கள் நல்லடக்கத்திற்காக குடும்ப உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பேச்சு மற்றும் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் உரிமைக்கான பொறுப்புகள் பற்றிய செயல் அமர்வு திருகோணமலை சர்வோதய கேட்போர் கூடத்தில் இன்று இடம்பெற்றது பேச்சு சுதந்திரம் மற்றும் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் உரிமைக்கான பொறுப்புகள் பற்றிய செயல் அமர்வு திருகோணமலை சர்வோதய கேட்போர் கூடத்தில் இன்று இடம்பெற்றது திருகோணமலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் சங்கம் மற்றும் சுதந்திர ஊடக இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் நிகழ்வு நடைபெற்றது நிகழ்நிலை காப்புச் சட்டம் தொடர்பில் இதன்போது ஊடகவியலாளர்கள் தெளிவூட்டப்பட்டதுடன் நிகழ்நிலை காப்புச் சட்டத்துக்கு ஏற்ற வகையில் பதிவுகளை எழுத வேண்டும் எனவும் இதன்போது ஊடகவியலாளர்களுக்கு தெளிவூட்டப்பட்டது மேலும் நாட்டின் சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைவாக ஊடக தர்மத்தை பாதுகாத்து சிறந்த ஊடகவியலாளர்களை உருவாக்குவதே எமது நோக்கம் எனவும் சுதந்திர ஊடக இயக்கத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் சுட்டிக்காட்டினார் கலந்துரையாடலில் ஊடகம் தொடர்பில் தெளிவூட்டும் சுதந்திர ஊடக இயக்கத்தின் சட்டத்திறனை மற்றும் வளவாளர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் அனுராதபுரம் ராம்தேவ பகுதியில் இன்று இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் மூவர் உயிரிழந்துள்ளனர் அனுராதபுரம் ரம்பேவ பகுதியில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில் மூன்று ஆண்கள் உயிரிழந்துள்ளதுடன் இரண்டு பெண்கள் காயமடைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் இந்த விபத்து இன்று அதிகாலை இடம்பெற்றுள்ளது இசை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு விட்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த சிலர் மீது வேகமாக வந்த கெப்ரக வாகனம் மோதியது விபத்தில் காயமடைந்த மூன்று ஆண்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தனர் இரண்டு பெண்கள் அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் உயிரிழந்தவர்கள் பதினாறு பத்தொன்பது மற்றும் இருபத்தி ஒரு வயதுடைய ரம்பைவ மற்றும் பிஹிம் பியஹல்லைவ பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் விபத்து தொடர்பான விசாரணைகளை மிகுந்தரை போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளனர் இதேவேளை ஏனையின் வீதியில் பழை இத்தாவில் பகுதியில் வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் வேப்ப மரத்தில் மோதி விபத்திற்குள்ளானது புத்தளத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி பயணித்த குறித்த வேன் வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்திற்குள்ளாகியுள்ளது வீதிக்கு அருகில் நின்ற சிறிய வேப்ப மரத்துடன் வேன் மோதிய நிலையில் மரம் முறிந்து விழுந்ததுடன் வாகனத்தின் முன்பகுதி சேதமடைந்துள்ளது சம்பவத்தில் எவருக்கும் காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் அத்துடன் யாழ் மன்னார் பிரதான வீதி ஊடாக மன்னார் திருக்கேதீஸ்வரம் ஆலயம் நோக்கி நேற்று மாலை இருவர் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த போது மோட்டார் சைக்கிள் திடீரென தீப்பற்றியது பள்ளமடு வீதியில் சம்பவம் இடம்பெற்ற போது மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த இருவரும் மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து பாய்ந்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெள்ளவத்தை ரயில் நிலையம் வரையான பகுதியில் சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெள்ளவத்தை ரயில் நிலையம் வரையான பகுதியில் ஒரு பாதைக்கு ரயில் சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இதன்படி இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது கொம்பனித்தெரி வீதி மற்றும் கொள்ளுப்பட்டி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையில் பாலம் ஒன்றின் பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் நீர்வளங்கள் சபையின் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் காரணமாகவே இவ்வாறு போக்குவரத்து மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக கரையோர ரயில் சேவைகளில் தாமதம் ஏற்படக்கூடும் என ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் மொத்த உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு நான்காயிரத்து ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த ஜனவரி மாத இறுதியில் நாட்டின் மொத்த உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு நான்காயிரத்து ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்களில் சீன மக்கள் வங்கியின் ஒன்று தசம் நான்கு பில்லியன் டாலர் அந்நிய செலாவணி வசதியும் அடங்கியுள்ளது மொத்த உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு அதிகரிப்பிற்கான முக்கிய காரணம் உள்நாட்டு மற்றும் அந்நிய செலாவணி சந்தைகளிலிருந்து அந்நிய செலாவணியை நிகர அடிப்படையில் கணிசமான அளவில் பெறுவதே என மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது அதற்கமைய மத்திய வங்கி இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் நிகர அடிப்படையில் சுமார் இருநூற்றி மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை பெற்றுள்ளது கடன் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கை இன்னும் நிறைவடையவில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திசாத்தநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் மக்களை நெருக்கடிக்குள் தள்ளும் கொள்கைகளை செயற்படுத்தவே ஜனாதிபதி எத்தனிப்பதாக எதிர்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திசா அத்தநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் 
ඒ අහිතකර කොන්දේශි වලටත් එකඟතාවයක් ලබා ගැනීම තමයි ජනාධිපති පාර්ශ්වයෙන් සර්වදේශ නාණය නිදියතින් නිබඳනකල් මක්ලේ නෙරකඩි කුල්තල්ලුම් වකීල් අමින්දරඳදාල් අපට ඒට්ටු කොල්ල මුඩියාද අත්තගිය කොල්කිගලේ ඒට්ටු කොල්ල වෛපදකේ ජනාධිපතියෙන් තරපිනර් මුයල්කින්ඩන සර්වදේශ කඩන් මර්සීරමේපු නඩබඩිකේ ඉන්නමුම් කූඩ නිරේබඩයවිල්ලේ පැල කලොන්දුර යාඩල්කල් ඉඩම්බට්ට පෝදිලුම් කූඩ අවේ උරිය වාර නිරේබෙට්ටපටදාක තිරියවිල්ලේ ඉමාද තිකුණ් නිරේබෙට්ටපටවිල්ලේ ආයින් පාරිය සිකල් නිලයේ තෝටුවිකුම් කඩනේ මීල සෙලතාමේ නාලේයේ නම් තට්පෝදේ නිලයේ ලොල්ලෝ කඩනේ සෙලත ආරම්භිතා නම් පාරිය නිරකඩි නිලයේ எதிர்கொள்ள நேரிடும் அந்த வகையில் நோக்கும்போது கடன் மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்படாத பட்சத்தில் எம்முடைய நாடு இத்தகைய நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் அதேபோன்று எரிபொருள் எரிவாயு என்பவற்றை பெற முடியாத நிலை உருவாகும் இதற்கு பத்து என்ன புலுவா நவத வதாவ அப்படி டெல்டிக গ্যাஸ்டிக அத்தியாவச பெஹெட்டிக நாடே கட்டி எழுப அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டியது அவசியமான விடயமாகும் என தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதி சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சாகர ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் நாட்டை கட்டி எழுப்ப அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டியது அவசியமான விடயமாகும் என தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாமின் பிரதானியுமான சாகல ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாடு வீழ்ச்சி கண்டது இத்தகைய பின்னணியில் ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதி மாத்திரமே அந்த சவாலை ஏற்று நாட்டை மீட்சி பாதைக்கு இட்டு சென்றுள்ளார் அனுபவம் மற்றும் நாட்டு பற்றின் காரணமாகவே ஜனாதிபதி பதவியை ஏற்று பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து நாட்டை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார் அது மாத்திரமல்லாது நாட்டின் அபிவிருத்தி திட்டங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன அதேபோன்று எதிர்கால சந்ததியினருக்கு ஏற்ற நாட்டை உருவாக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன ஆகவே நாட்டை கட்டி எழுப்ப அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டியது அவசியமான விடயமாகும் யாழ் இந்திய துணை தூதர் சாய் முரளி வடமராட்சி நெல்லையடிக்கு இன்று விஜயம் செய்தார் இலங்கைக்கான யாழ் இந்திய துணை தூதர் மற்றும் தூதரக அதிகாரிகள் இன்று காலை பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து அளவில் யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி நெல்லியடிக்கு விஜயம் செய்தனர் நெல்லியடியில் நடாத்தப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையத்தை அவர்கள் இதன்போது பார்வையிட்டனர் யாழ் மாவட்டத்தில் நடாத்தப்படுகின்ற தகவல் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையங்களை அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பார்வையிட உள்ளனர் அரச தாதிர சங்க மகளிர் தின விழா இன்று திருகோணமலையில் இடம்பெற்றது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு அரச தாதிர சங்கத்தின் மகளிர் தின விழா இன்று மாலை திருகோணமலை நகரசபை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது ஜனாதிபதி செயலகத்தின் தொழிற்சங்க உறவுகள் பிரிவும் அரச தாதிர சங்கமும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்த நிகழ்வில் திருகோணமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சாமிந்த ஹெட்டி ஆராய்ச்சி அரச தாதிய உத்தியோகத்தர் சங்க தலைவர் சமன் ரத்னபிரியா கிழக்கு மாகாண சுகாதார திணைக்கள பணிப்பாளர் டி ஜி எம் கொஸ்தா ஆகியோர் அதிதிகளாக பங்கேற்றனர் இதன்போது தாதியர்களின் கலை நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றதுடன் தாதியர்களை கௌரவிக்கும் முகமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட தாதிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு சமாதான நேரவான் நியமன கடிதங்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன கிழக்கு மாகாண சிவில் அமையத்தின் ஏற்பாட்டில் இளைஞர்களான தலைமைத்துவ பயிற்சிகள் கருத்தரங்கு நடாத்தப்பட்டது கிழக்கு மாகாண சிவில் அமையத்தின் ஏற்பாட்டில் கிரான் தெற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட இளைஞர்களுக்கான ஒருநாள் தலைமைத்துவ பயிற்சி கருத்தரங்கு இன்று கிரான் மத்திய கல்லூரியில் நடாத்தப்பட்டது கிரான் கோரலை பற்றி தெற்கு பிரதேச செயலக இளைஞர் சேவைகள் மன்றம் மற்றும் கிரான் பிரதேச செயலக இளைஞர் சம்மேளனம் இணைந்து நிகழ்வினை நடாத்தியது இளைஞர்களின் தலைமைத்துவ திறனை விருத்தி செய்தல் சமூக வலுவூட்டல் அரசியலில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பை அதிகரித்தல் போன்றவற்றை நோக்கமாக கொண்டு பயிற்சி கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கிரான் பிரதேச இளைஞர் சம்மேளன தலைவர் ஜ கிசோ பிரசன்னா மற்றும் வளவாளர்களாக க சிவதர்சன் அ வினோத் ஆகியோர்கள் கலந்து கொண்டனர் கோதபய ராஜபக்ச எத்தனை புத்தகங்கள் எழுதினாலும் உண்மையை வெளிப்படுத்த முடியாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் காமினி வாலேபுர தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ பத்து புத்தகங்கள் எழுதினாலும் கூட அவரால் உண்மையை வெளிப்படுத்த முடியாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் காமினி வலேபுட தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் 
சர்வதேச நாணய நிதிய பிரதிநிதிகளுடன் எதிர்கட்சியின் தலைவருக்கும் கலந்துரையாடும் வாய்ப்பை ஜனாதிபதி ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளார் எதிர்கட்சிகளின் கோரிக்கைக்கு அமையவே இந்த விடயம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனையிட்டு ஜனாதிபதிக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் எந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் மேற்கொண்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை எதிர்வரும் ஐந்து வருடங்களுக்கு மாற்ற முடியாது என மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் நந்தலால் கூறியுள்ளார் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிடியில் சிக்கியுள்ள நாட்டை எதிர்கட்சியாலும் கூட மீட்க முடியாது என்ற கருத்தையே அவர் முன்வைத்துள்ளார் இத்தகைய பின்னணியில் நாணய நிதியத்தின் அதிகாரிகளுடன் நேரடியாக அந்த விடயங்களை கேட்டறிந்து கொள்ள முடியுமாக இருக்கின்றமை சிறந்த விடயமாக அமையும் தேர்தலின் போது புதிய ஆட்சி வியூகம் அமைய இருக்கின்றது இந்நிலையில் அந்த வியூகம் எந்த வகையில் நாணய நிதியத்துடன் தொடர்பு பட வேண்டும் என்ற தெளிவு மக்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமானதாகும் எமக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும் பட்சத்தில் நாமும் ஐ எம் எஃப் உடன் கலந்துரையாட தயாராகவே உள்ளோம் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச ஒரு புத்தகம் அல்ல பத்து புத்தகங்கள் எழுதினாலும் கூட உண்மையை வெளிப்படுத்த முடியாது அவ்வாறு அவர் உண்மையை கூறும் பட்சத்தில் அவரால் ராஜபக்சர்களுடன் இணைந்திருக்க முடியாத நிலையே ஏற்படும் ஏற்பாட்டாளர் வசந்த முதலிகே தெரிவித்தார் கொழும்பில் அண்மையில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பெசில் ராஜபக்ச நாடு திரும்பியுள்ளதால் அவரால் இதை செய்ய முடியும் எனவும் நகைச்சுவை பாணியில் இதன் போது அவர் கருத்து தெரிவித்தார் கோட்டாபய ராஜபக்சவால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நூல் தொடர்பில் கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் தான் எழுதிய நூலுக்கு கோட்டாபய ராஜபக்ச தெரிவு செய்துள்ள தலைப்பு மிக தவறானது மரண பீதியில் ஓடிய நான் எனும் தலைப்பில் தான் அவர் நூலை வெளியீடு செய்திருக்க வேண்டும் அவரின் நூல் நகைச்சுவையான நூலாகும் எனவே எமது வாசிக சாலையில் உள்ள நகைச்சுவை நூல்களுடன் கோட்டாவின் நூலையும் வைக்க முடியும் கோட்டாவின் ஆட்சியில் உண்பதற்கு இருக்கவில்லை வரிசை யுகம் உருவானது விவசாயம் அழிந்தது பணவீக்கம் அதிகரித்தது இதனால் மக்கள் கிளர்ந்திருந்தன எனவே சூழ்ச்சி என பொய்யான கருத்துக்களை கூறி மக்கள் போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது சீனி வரி மோசடி இரசாயன உர புரட்சி திருட்டு குடும்பம் என்பன தொடர்பிலும் கோட்டாபய ராஜபக்ச நூல் எழுதினால் சிறப்பாக அமையும் யாழ்ப்பாணம் சண்டிலிப்பாயில் சுகாதார செயற்கைக்கு இயங்கி வந்த உணவகத்திற்கு இன்று சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணம் சண்டிலிப்பாய் பகுதியில் சுகாதார சீர்கேட்டுடன் இயங்கி வந்த உணவகத்திற்கு இன்று சீல் வைக்கப்பட்டதுடன் எழுபத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் தண்டப்பணமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது சண்டிலிப்பாய் பொது சுகாதார பரிசோதகரான சே பிரின்சன் தலைமையில் உணவகங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோதனை நடவடிக்கையின் போது நூற்று எண்பது கிலோ பழுதடைந்த ரொட்டிகள் ஐந்து கிலோ இடியப்பம் மற்றும் எட்டு கிலோ பிட்டு என்பவற்றை பொலித்தின் பைகளில் கட்டி குளிர்சாதன பெட்டிகளில் களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருந்தமை கண்டறியப்பட்டது அதனால் குறித்த உணவகத்திற்கு எதிராக மல்லாகம் நீதவான் நீதிமன்றில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில் உணவக உரிமையாளரிடம் எழுபத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் தண்டப்பணம் அறவிடப்பட்டதுடன் உணவகத்திற்கும் சீல் வைக்கப்பட்டது இதேவேளை பழுதடைந்த இறைச்சி மற்றும் இறால் ஆகியவற்றை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருந்த உணவக உரிமையாளரிடம் இருபதாயிரம் ரூபாய் தண்டப்பணம் அறவிடப்பட்டதுடன் பழுதடைந்த இறைச்சி ரொட்டி ஆகியவற்றை விற்பனைக்கு வைத்திருந்தமை மற்றும் உணவகத்தை சுத்தமின்றி பேணிய மற்றொரு உணவக உரிமையாளருக்கு எதிராக முப்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் தண்டம் அறவிடப்பட்டது இவ்வாறு மல்லாகம் நீதவான் நீதிமன்ற நியாயாதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட ஆறு பொது சுகாதார பரிசோதகர் பிரிவுகளில் கடந்த வாரம் உணவு கையாளும் நிலைய உரிமையாளர்களுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகளில் சுமார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் தண்டப்பணம் அறவிடப்பட்டுள்ளது சர்வதேச மகளிர் தினமான நேற்று யாழ் மாவட்ட பாதுகாப்பு கட்டளை தலைமையகத்தின் ஏற்பாட்டில் ஐம்பத்தி ஒராவது படைப்பிரிவில் மகளிர் தின நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன யாழ் மாவட்ட பாதுகாப்பு கட்டளை தலைமையகத்தின் ஏற்பாட்டில் ஐம்பத்தி ஓராவது படைப்பிரிவில் ஏழாவது மகளிர் படையணியின் கட்டளை அதிகாரி மேஜர் மகேசிகா சிங்காரகே தலைமையில் மகளிர் தின நிகழ்வுகள் நேற்று இடம்பெற்றன நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினராக ஐம்பத்தி ஓராவது படைப்பிரிவின் கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் வஜ்ர விலகெதிர கலந்து கொண்டதுடன் சிறப்பு விருந்தினராக யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகத்தின் உதவி மாவட்ட செயலாளர் கிருஷாந்தி கமல்ராஜன் கலந்து கொண்டார் மகளிரை போற்றும் ஓவிய போட்டி கைவினைப் பொருட்கள் ஆக்கம் புத்தாக்கம் கரப்பத்தாட்ட போட்டி என்பன இடம்பெற்றன நிகழ்வுகளில் பங்கு பெற்றி வெற்றியீட்டிய வீராங்கனைகளுக்கு கட்டளை அதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் வஜ்ர விலகெதர சான்றிதழ்கள் மற்றும் வெற்றி கேடியங்களை வழங்கி வைத்தார் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி அம்பாறை நிந்த ஊர் ஆதார வைத்தியசாலையில் நேற்று பல்வேறு நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன நிந்த ஊர் ஆதார வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் டாக்டர் எம் பி அப்துல் வாஜித் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டலின் கீழ் குறித்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது பலம் மிக்க பெண்கள் நாட்டின் பலம் 
பெண்கள் சமுதாயத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள் முன்னேற்றத்தை துரிதப்படுத்துங்கள் எனும் தொனிப்பொருளில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் வைத்தியசாலை உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலக உத்தியோகத்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதன்போது கலை கலாச்சார நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் தேக்கு மர குற்றிகளுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில் இன்று மாலை சட்டவிரோதமாக தேக்கு மர குற்றிகளை கடத்த முற்பட்ட நபர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பட்டாரக வாகனத்தில் தேக்கு மர குற்றிகள் கடத்தப்படுவதாக புதுக்குடியிருப்பு போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் செஞ்சோலை பகுதியில் தேக்கு மர குற்றிகளை கடத்த பயன்படுத்தப்பட்ட பட்டாரக வாகனத்தையும் அதன் சாரதியையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் இதன்போது பதிமூன்று தேக்கு மர குற்றிகள் கைப்பற்றப்பட்டதாக புதுக்குடியிருப்பு போலீசார் தெரிவித்தனர் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியில் கல்வியில் சிறந்த அடைவுகளை பெற்ற மாணவிகளை பாராட்டும் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி மகது சுன்னா அன்னபவிய மகளிர் அரபு கல்லூரியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கல்வியாண்டில் சிறந்த கல்வி அடைவுகளை பெற்ற மாணவிகளை பாராட்டும் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது கல்லூரியின் தலைவர் அஷேக் எம் சி எம் ரிஸ்வான் மதனி தலைமையில் புதிய காத்தான்குடி மினா கடற்கரை மண்டபத்தில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது கல்லூரியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கல்வியாண்டில் ஏ தரத்தில் சித்தியடைந்த இருபத்தி மூன்று மாணவிகளும் வகுப்புகளுக்கு நூறு வீதம் சமூகம் அளித்த பதினைந்து மாணவிகளும் முன்மாதிரி மாணவிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஐந்து மாணவிகளும் பாராட்டப்பட்டனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தேசிய வாசிப்பு மாதத்தினை முன்னிட்டு காத்தான்குடி நகரசபையின் கீழ் இயங்கும் பொது நூலகத்தினால் நடாத்தப்பட்ட கையெழுத்து சஞ்சிகையில் முதலாம் இடத்தை பெற்றுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் அப்போட்டியில் பங்கு பெற்றிய முப்பத்தி ஒரு மாணவிகளும் அவர்களை நெறிப்படுத்திய ஏழு ஆசிரியர்களும் பாராட்டப்பட்டனர் நிகழ்வில் கிழக்கு பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் அஷேக் எஸ் எல் எம் நஷ்மல் பலாகி முக்கியஸ்தர்கள் கல்லூரியின் கல்விக்குழு உறுப்பினர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்பன விளையாட்டுச் செய்திகள் மட்டக்களப்பு கோட்டை முனை விளையாட்டு கிராமத்தில் பாடசாலை கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான பயிற்சி போட்டி நடாத்தப்பட உள்ளது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாடசாலை கிரிக்கெட் அணிகளை வளர்த்தெடுக்கும் வகையில் கிரிக்கெட் பயிற்சி போட்டிகள் நடாத்தப்பட உள்ளன மட்டக்களப்பு கோட்டை முனை விளையாட்டுக் கழகம் மற்றும் கோட்டை முனை விளையாட்டு கிராமம் என்பன மாவட்ட பாடசாலை கிரிக்கெட் அபிவிருத்தி அதிகார சபையுடன் இணைந்து நடாத்தவுள்ள பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் பயிற்சி போட்டி தொடர்பில் விளக்கமளிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே கிரிக்கெட்டை பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கான கிரிக்கெட்டை டெவலப் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் அதன் காரணமாக இந்த கோட்டமனை விளையாட்டு கிராமமும் இந்த கோட்டமனை விளையாட்டு கழகம் மற்றும் இபிபி அமைப்பினரோடு சேர்ந்து இந்த ஒரு இண்டிபெண்டன்டான ஒரு இந்த பெட்டிக்லோ டிஸ்ட்ரிக் ஸ்கூல்ஸ் கிரிக்கெட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்ற ஒரு இண்டிபெண்டன்டான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அது அதனூடாகத்தான் இந்த இன்று வர வரவழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஐந்து பாடசாலைகளுக்கான ஒரு பயிற்சி போட்டி போன்றுதான் இருக்கும் டூர்னமெண்ட் என்று குறிப்பிடுவதை விட இது ஒரு பயிற்சி அவர்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போவதற்கான ஒரு வழிமுறையை இந்த எமது இந்த அமைப்பின் ஊடாக செயல்படுத்த இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த அமைப்பின் ஊடாக செயல்படுத்த இருக்கின்ற இந்த நிகழ்வு எல்லாமே ஒரு ஃப்ரீ என்று தான் கூற வேண்டும் என்றால் சகல வசதிகளையும் கொண்ட இந்த மைதானத்திலே அவர்கள் விளையாடி ஒவ்வொரு பாடசாலை மாணவர்களும் விளையாடக்கூடிய வசதியோடு அவர்களுக்கான சகல வசதிகளையும் இந்த இண்டிபெண்டன்டான இந்த குழு அவர்களுக்கு வழங்கி அவர்களை ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவதுதான் இதனோட முதனுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது இந்த கிரிக்கெட் ஸ்கூல்ஸ் கிரிக்கெட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியிலே பங்கு பெறக்கூடிய பாடசாலைகளான மட்டக்கிழப்பு இந்து கல்லூரி மட்டக்கிழப்பு புனித சென்ட் மைக்கல்ஸ் கல் கல்லூரி விபுலானந்தா நேஷனல் ஸ்கூல் சிவானந்தா கல்லூரி மெதடிஸ் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஆகிய பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இப்படியான ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த இண்டிபெண்டன்டான குரூப்பின் ஊடாக கிடைக்கின்ற போது அதை பயன்படுத்தி நாங்கள் அடுத்த இலக்கை அடைவதற்கான ஒரு முயற்சியை இந்த பிள்ளைகளை கொண்டு அடுத்த இலக்குக்கு அவர்களை அழைத்து செல்வதற்கான இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் செய்திருக்கு செய்து வருகின்றோம் முல்லைத்தீவு உதயசூரியன் விளையாட்டுக் கழகத்தின் மண்ணின் மைந்தர்கள் வெற்றிக்கென உதய பந்தாட்டத் தொடர் இன்று ஆரம்பமானது 
முல்லைத்தீவு உதயசூரியன் விளையாட்டுக் கழகத்தினால் வருடாந்தமன் நடத்தப்படுவு மண்ணின் மைந்தர்கள் வெற்றிக்கின் உதைப்பந்தாட்டத்தின் ஆரம்ப நிகழ்வு இன்று விளையாட்டுக் கழக மைதானத்தில் இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்ட உதைப்பந்தாட்ட சம்மேளனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களுக்கு இடையிலான உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப் போட்டி வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது விருதினர்கள் வரவேற்கப்பட்டதை தொடர்ந்து வீரர்கள் அறிமுகம் இடம்பெற்று முதலாவது போட்டி ஆரம்பமானது போட்டியில் அலம்பில் இளந்தஞ்சல் அணியும் ஆனந்தபுரம் அண்ணா அணியும் மோதிக்கொண்டன ஆட்ட நேரம் முடிவின் போது ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ஆனந்தபுரம் அண்ணா அணி வெற்றி பெற்றது உதயசூரியன் விளையாட்டுக் கழக தலைவர்கள் தங்கவில் தனேஷ்குமார் தலைமையில் இடம்பெற்ற ஆறு மணிகள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட உதைப்பந்தாட்ட சம்மேளன தலைவர் தி ஜெயபாபு செம்மலை மாணிக்க பிள்ளையார் ஆலய பிரதம குரு சிவஸ்ரீ கி கிரிசாந்த் அளம்பில் புனித அந்தோணியார் ஆலய முன்னாள் பாங்குதாந்தை ஜூட் அமலதாஸ் அடிகளார் ஐநா அதிகாரி வி நவநீதன் ஓய்வு பெற்ற உதவிக்கல்வி பணிப்பாளர் தி அருணாசலம் ஓய்வு பெற்ற பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் சி ராஜா சட்டத்தரணி திருமணி மதுரா சிந்துஜன் அரசியல் பிரமுகர் பீட்டர் இளஞ்சாலியன் விளையாட்டுக் கழக பயிற்றுவிப்பாளர் மு நகுலேஸ்வரன் கிராம சேவையாளர்கள் உதைப்பந்தாட்ட சம்மேளனத்தின் நிர்வாகிகள் கிராம அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் விளையாட்டு வீரர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் இத்துடன் இன்றைய நாளுக்கான பிரதான செய்திகள் யாவும் நிறைவுக்கு வருகின்றன மீண்டும் நாளை காலை எமது பிரதான செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் தொடர்ந்து செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம் அனுசரணை வழங்கிக் கொண்டிருப்போம் நாற்பது எம் எல் போத்தல் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விலையும் ஸ்மூத் முட்டை பொருதத்தால் கூந்தலும் ஸ்மூத்